வெல்கம் டு த லெக்சர் சீரீஸ் ஆஃப் ஃபோரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக பத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஃபோரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு அதில் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை தான் நம்ம இந்த லெக்சர் சீரீஸ்க்கு கொண்டு வரோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கன்வல்யூஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் த கன்வல்யூஷன் ஆஃப் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜிஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த கன்வல்யூஷன் ஆஃப் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜிஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்து அதோட கன்வல்யூஷன் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அந்த ஸ்டார்ன்றது கன்வல்யூஷனோட நோட்டேஷன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ரூட் டூ பை இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டி டிடி இதான் கன்வல்யூஷனோட டெஃபினேஷன் ஏதாவது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோம்னா அதனோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் கன்வல்யூஷன் இதான் எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி அப்படி எழுதினோம்னா அது கன்வல்யூஷன் அர்த்தம் அதே தான் செகண்ட் ஸ்டெப் எழுதியிருக்கேன் எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு அந்த எக்ஸ் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது எழுதுனாலும் அது அண்டர்ஸ்டூடு ஃபங்க்ஷன் அங்கே இருக்குன்னு ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் டூ பை இன்டெக்ரல் எஃப் ஆஃப் டி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டி டிடி இதுதான் கன்வல்யூஷன் டெஃபினேஷன் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எழுதணும் இப்போ கன்வல்யூஷன் ஃபோர் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் கன்வல்யூஷன் தேரம் ஃபார் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த கொஸ்டினே எப்படி கேட்பாங்க ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் கன்வல்யூஷன் தேரம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் அண்ட் ஜி ஆஃப் எஸ் ஆர் த ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் த ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் கன்வல்யூஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தட் இஸ் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு நல்லா தெரியும் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தாலும் அதாவது எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி எடுத்தோம்னா அதோட ரிசல்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஸ் அப்போ நான் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறேன்னா அதோட ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஜி ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ நம்ம கன்வல்யூஷன் எடுத்தோம்னா எப்படி இருக்குன்றது தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ கன்வல்யூஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னால் அதோட ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதுதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மீனிங் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எஸ் இதுதான் கன்வல்யூஷனோட டெஃபினேஷன் ஸோ ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் கன்வல்யூஷனோட டெஃபினேஷன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் தட் எஃப் அந்த எஃப் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சரிங்களா எஃப் ஆஃப் எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு ப்ரூஃபை ப்ரொசீட் பண்ணோம்னா நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர் வரணும் நமக்கு ஸோ எஃப் ஆஃப் எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எஸ் அப்படி வந்ததுன்னா இந்த தேரம் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் ப்ரூஃப்க்கு ஃபஸ்ட் இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட டெஃபினேஷன் மட்டும் அப்ளை பண்ணும் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது மொத்தமாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்போது ஒன் பை ரூட் டூ பை இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எழுதுங்க எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இ பவர் ஐஎஸ்எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து ஃபோர் இயரோட டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜி இருக்குல்ல எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜிக்கு வந்து கன்வல்யூஷனோட டெஃபினேஷனை அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ரூட் டூ பை இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த எஃப் ஸ்டார் ஆஃப் ஜின்றதுக்கு நம்ம கன்வல்யூஷனை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ கன்வல்யூஷனோட டெஃபினேஷன் என்ன ஒன் பை ரூட் டூ பை இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப்
1 by root 2 pi integral minus 1 to plus infinity g of x minus t g of x minus t in the earth we will say we will say Fourier we will say Fourier properties shifting property that is f of f of x minus a equal to e power i a s into function of s this is the Fourier transform shifting property in the result we will apply then Fourier transform of g of x minus t equal to equal to e power i s t in the g we will say we will say into g of s now this is Fourier shifting property that is what we will say now the g of x minus t in the earth will apply that is what we will say in the first place 1 by root 2 pi definition apply so which is equal to 1 by root 2 pi integral minus root 2 plus infinity f of t now look at 1 by root 2 pi integral some function e power i s x dx that is what is the Fourier transform of the function in the g of x minus t in the other Fourier transform so that is what is the capital F of g of x minus t Fourier order definition into another into dt this is the 1 by root 2 pi in the integration another Fourier transform of the definition now in the f of g of x minus t shifting property we apply so 1 by root 2 pi integral minus into plus infinity f of t 1 by root 2 pi integral minus into plus infinity f of t in the first shifting you can see shifting property you can apply so which is equal to e power i s t g of s dt so in the integration with respect to t what do we do? s g of s we will get it so g of s into 1 by root 2 pi integral minus into plus infinity f of t e power i s t dt so இது பாருங்க 1 by root 2 pi f of t e power i s t dt இந்தது definition of Fourier transform கண்டிபா Fourier transform definition எடுத்தீர்கள் அதுவுட result என்ன வாருக்கும் function of s இந்தாருக்கும் so அப்பு இதுக்கு பதில் நாம் என்ன எடுதிலா which is equal to g of s into function of s f of s இது நாம் எப்படி மாத்தி எடுதிக்கலாம் which is equal to f of s into g of s இப்போ நீங்கள் Fourier ஓட statement sorry conversion ஓட statement பாருங்க capital F of F star of G of X is equal to F of S into G of S இதான் நாம் proof பண்ணை வேண்டிது இப்போ நாம் அந்த resultுக்கு right hand side வந்திர்சி so left hand side பாருங்க therefore F of F star of G of X is equal to F of S into G of S இதான் proof for convolution theorem thank you for watching